、えー、皆さんこんにちは、えー、メゾンブランシュの加藤ですえっ、ー、とこれ、えー、生地ですあのー、生地のオスになります、えー、フランス語では、えー、とフェザン、えー、これ女性になるとフェザンヌになるんですが、えー、今日は、えー、これ宮崎県の、えー、高千穂の方から、えー、届きましたとメスに比べるとオスというのはあのーまあ、しっかりとした、えー、肉質と、えー、しっかりしたお味、えー、少し、あのー、この足の筋が硬くてですねここから先はあのー、ほんと針金のような、えー、筋が入ってて、えーまあ、ここから先この先の方は、えー、コンソメとか、えー、ソースになってしまうんですがとこれって鉄砲で打ってから<笑>、えー、送ってくださったんですが、えー、とまずこう背中の方から。順番に、えー、毛を結っていくんですが、えー、最終的にあの表に返して、えー、この胸の位置ここがあの、えー、鳥料理の、えー、命になる場所ですのでここは、えー、少し慎重に少しずつ少しずつ抑えながら剥いていきこれとりあえずあの全部剥くのにそうですね大体20分から25分ぐらい、えー、かかります。えっと、その後、えー、残った産毛をバーナーで焼いて、えー、内臓を取り出し、えー、糸で縛って、えー、オーブンでローストしたり、えー、していくんですが、まあ、非常にあの手間のかかる料理ではあるんですが、えー、なんとなくこの毛をむしって、えー、こういう、まあ、言ってみればあの自然の状態から料理すると、まあ、その分あの普段より以上にですねあのひとさらひとさら愛情が湧くということではないのかなと思うんですが、えーとまあ、これ先ほども言いましたフランス語でフェザン、えーとまあ、これはあの生地だけに限らず、えー、鹿も、えー、不思議もこれはあの山うずらなども熟成することを、えー、フェザンテと言います、えー、そのフェザンテというのはこの生地の名前から取って、えー、取ったものでしてえー、それこそあのジビエ料理の、えーまあ、一体代表的な食材であるはずですね。はいえーとまあ、もういっても1月2月には、えー、終了してしまいます、えー、これが多分最後の記事になると思います、えー、このチャンス、えー、皆さんは「ミドルブランチ」で記事を味わってみていかがですかお待ちしております。